ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம் மை ஹம்பிள் சேலிட்டேஷன்ஸ் டு மை பிலவட் பகவான் ரெஸ்பெக்டட் எல்டர்ஸ் அண்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹார்டி வெல்கம் டு ரிங் தீரி அண்ட் வெக்டா கேரிக்குலர்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கொஷன் பேப்பர் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் டுடே நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் எஸ் டைப் கொஷன்ஸ் பரிமித பூர்ணாங்க பிரதேசமும் ஒக்க க்ஷேத்திரம் அவுத்துந்தனி சூப்பண்டி ஷோ தட் எவ்ரி ஃபைனைட் இன்டிகிரல் டொமைன் இஸ் எ ஃபீல்ட் என் விபின்ன மூலக்காலு கல பூர்ணாங்க பிரதேசம் டி அனுக்கோண்டி சோ டி அனேதி ஒக்க இன்டிகிரல் டொமைனு தன்ல உண்டேட்டு மூலக்காலு என் அனுக்கோண்டி பூர்ணாங்க பிரதேசம் நிர்வச்சனம் நின்றி டி அனேதி ஒக்க வலையமு மரியு இதி தின்லோ நம்பர் ஒன் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏ ஃபர் எவ்ரி ஏபி பிலாங்ஸ் டு டி அவுத்துந்து அண்டே டி வினிமய வலயமும் மரியு தன்லோ வித்தவுட் ஜீரோ டிவைசஸ் அனகா ஏனு பீனு டிலோ உண்டி ஏபி யொக்க லப்தம் சுன்னா ஐதே கச்சிதாங்க ஏ அன்னா ஜீரோ அவ்வாலி லேதா பி அன்னா ஜீரோ அவ்வாலி தரவாதா வன் அனைதி டிலோ உண்டும் நிக்காப்பட்டி ஏ இண்டு வன் இக்கோல் டு ஏ அவ்வாலி நேக்ஸ் தரவாதா ஏ அனைதி ஜீரோ காணப்புடி இப்புடு மனும் ஏன் சுப்பின்சலம் க்ஷேத்ரம் அஞ்சுப்பின்சலம் க்ஷேத்ரம் அஞ்சுப்பின்சலன்டே வினிமே சமுகமை சரி வினிமே வலையமை ஒக்கடி அனக தசம் மோலக்கம் வயவச்ததமை சுன்யத்தர மோலக்கால் அன்னின்டிக்கி விலோமாலு வயவச்ததம் கை குணக்கார விலோமாமல் வயவச்ததமைதே தனி க்ஷேத்ரம் அண்டாம் கனுக மனமு ஏயானே ஒக்க சுன்னா காணட் வெண்டு ஒக்க மோலக்கம் தேச்துன் அப்படு தானிக்க அனுகுணங்க B என்னது டிலை வியவச்சதமை AB is equal to வகட்டி அவுத்துந்தியனும் மனம் சுப்பு சொன்னாத்துமாம். So D is equal to மதத்தை மனுக்கொன்னாம் வண்டு X1, X2, etc. X1 நனை மோலக்காலு தின்லோ N மோலக்காலு உன்னையான்கொன்னாம். ஏனதி 0 காணட்வண்டி வகானுக்க மோலமு ஒக்க வேட வீலைத்தே a x i equal to a x j அனுக்கொண்டு எப்படி தீல அனுக்கொண்டாமும் a times x i minus x j 0 அவுத்துந்து அண்டே x i minus x j 0 அவுத்துந்து எந்து வல்ல a 0 காதுகனுக்கா ரெண்டாவ் ஹாகமும் ரெண்டாவ் கார்ணாம்கம் 0 அவாலு அனகா x i minus x j 0 அவாலு அண்டே x i is equal to x j அவாலு கனி இதி நிஜம் காது கச்சிதங்க கனுக்கா அண்டே, D लो इपडु, इविधंगा उन्नेट्वेंटी लब्दालु, AX1, AX2, etc. AXN लो कोड, एदो वक्क वर्सलो उन्नेट्वेंटी, N विभिन्न मोलकालो आयने, इपडु, A नेथ 0 कादु, अधु D लो उन्दि कनुक, A is equal to A into XE अने सनको उच्चु, इककड XE அன்னதி தசம் மொலுக்கம் மனக்கு துருக்குத்து உண்டு அலகே இப்படு வையனி மொலுக்கம் மரக்கொட்டி Dல உண்டி அனுக்கொண்டம் அனுக்கொண்ட அப்படு Y is equal to A1 அன்ன A2 லேத A XN அவாலு எதோக்கட் அவாலு so Y is equal to A XK அனு சன்றும் இக்கட XK அன்னதி Dல உண்டி இப்படு Y is equal to ஏ விதுங்க ரயிச்சு XE into AXK என் ராஸ்கோ செந்து வல்ல XE என்னதி தசமும் முலக்கும் காப்பட்டி XE times A into XK இருக்கு ராஸ்கோ சசு சிட்டில் அப்பிருக்காரம் XE into A என்று என்று அல்லடி மனக்கு சரி எடம்பைப்பன் ரெண்டுவைப்பலா எடம்பைப்பன் XE து குணின்சம் Y is equal to AXK X times Y equal to X times AXK X e times A name in right to X e into A come in this one right into X k. Then X e into A M in the X amount. So A times X k. A times X k then X amount in the Y x amount. And T X e is equal to 1 and the D lo oka unit molecum on the monoco was to the monoco. Next. Kachitanga 1 and the D lo on the cavity. 1 and the D lo on the A times X e and was called. Ipudu A and the 0 kaadu kanuka. XE அனைதி Dல உந்து கபட்டி, A into XE is equal to 190. Dல A கி குணன விலம்மும் 
xe అన్నది ఏర్పడుతుంది అనగా d లోని ప్రతి శూన్యతర మూలకానికి గుణన విలోమము వ్యవస్థతము అవుతుంది అని చెప్తాం సో ఈ విధంగా d లో ఉన్నటువంటి ప్రతి శూన్యతర మూలకానికి గుణన విలోమం వ్యవస్థతం అవుతుంది కనుక d ని క్షేత్రము అంటారు నెక్స్ట్ పూర్ణాంకవలయం జెట్లో ప్రధాన ఐడియల్ వలయం అని చెప్పాలి పూర్ణాంకాల వలయం అంటే ఎవరు జెడ్ జెడ్ అనేది పూర్ణాంకాల వలయం ఇంటిగ్రల్ ఓకే రింగ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఇది ఒక ప్రధాన ఐడియల్ అని చెప్పింది అంటే జెడ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఐడియల్ కూడా ప్రధాన ఐడియల్ అని చూపించాలి సో జెడ్కు ఐ అనేది ఒక ఐడియల్ తీసుకోండి ఐ కనుక జీరో ఐడియల్ అయింది అనుకో జీరో సింగిల్ టర్మ్ సెట్ జీరో అనుకోండి అప్పుడు ఐ అనేది జీరో మూలకం చేత జనితం అవుతుంది కనుక ఐ అనేది ఒక ప్రధాన ఐడియల్ అవుతుంది ఒకవేళ ఐలో జీరో మూలకం మాత్రమే కాదు అనుకోండి అంటే అర్థము ఐలో జీరో కానటువంటి ఒకనొక మూలకం వ్యవస్థితమైంది అని అర్థం ఏ అనేది ఐలో ఉంటే మరియు ఐ అనేది ఐడియల్ కాబట్టి మైనస్ ఏ కూడా ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు ఉంటుంది ఐలో ఉంటుంది కాబట్టి ఏ మైనస్ ఏలో ఒకటి ధనాత్మకం అవుతుంది సో ఐలో ధన పూర్ణాంకాల సమితిని అన్నింటినీ మనము ఐ ప్లస్ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఐ ప్లస్ కూడా ఖచ్చితంగా నాన్ ఎంటీ అయింది నో మనకు జాన్స్ లెమ్మ ఏం చెప్తుందంటే సుష్టు క్రమ నియమం నుండి ఐ ప్లస్లో కనిష్ట మూలకం అవుతుంది బై జాన్స్ లెమ్మ ఎవ్రీ నాన్ ఎంటీ సెట్ హ్యాజ్ ఎ లీస్ట్ ఎలిమెంట్ సో ఈ ఐ ప్లస్లో ఉన్నటువంటి చిన్న కనిష్ట మూలకాన్ని బిఎన్ఎస్ అనుకుందాం అది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు ఈ ఐ అనేది ఈ కనిష్ట మూలకం బి చేత జనితం అవుతుంది అని మనము చూపించబోతున్నాం నా దీనికి గాను ఒక జనరల్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ అనేది ఐలో తీసుకుందాం ఎక్స్ అనే మూలకం ఉంది ఇప్పుడు బి అనే మూలకాలు రెండు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఇంటీచర్స్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా పూర్ణాంకాలు కనుక దీనికి అనుగుణంగా డివిజన్ అల్గొడతం ప్రకారము ఒక క్యూను ఒక ఆరు వ్యవస్థితమై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి క్యూ ప్లస్ ఆర్ అవుతుంది ఈ ఆర్ విలువ ఎక్కడ ఉంటుంది అయితే జీరో లేదా జీరో కన్నా పెద్దది బి కన్నా చిన్నది అవుతుంది నా బి అనేది ఐలో ఉంది క్యూ అనేది జడ్లో ఉంది ఐ అనేది ఐడియల్ కాబట్టి బి క్యూ యొక్క లబ్ధము ఖచ్చితంగా ఐలో ఉంది ఇప్పుడు మనకు ఐలో ఎక్స్ అనేది ఒకటి ఉంది బి క్యూ కూడా ఉంది ఎక్స్ ఐలో ఉంది బి క్యూ కూడా ఐలో ఉంది అంటే వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎక్స్ మైనస్ బి క్యూ కూడా ఐలో ఉంటుంది అంటే ఆర్ అనేది ఐలో ఉంది ఈ ఆర్ అనేది ఐలో ఉంది ఆర్ విలువ ఎలా ఉంది సున్నా కన్నా పెద్దది బి కన్నా చిన్నది అంటే ఏమో వల్ల ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఆర్ అనేది జీరో అయిపోవాలి ఎందువల్ల ఆర్ అనేది బి అనేది కనిష్ట మూలకం దానికన్నా చిన్నదైన మూలకము ఐలో వ్యవస్థిత ఐ ప్లస్లో వ్యవస్థన అంటే ఆర్ అనేది ఐలో ఉండడానికి అవకాశం లేదు కనుక ఆర్ యొక్క విలువ ఖచ్చితంగా ఏమవ్వాలా జీరో అవ్వాలా ఆర్ విలువ జీరో అయితే ఎక్స్ ఏమైపోతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీక్యూ ప్లస్ ఆర్ కాబట్టి ఎక్స్ ఏమి అవ్వాలా ఐ అవ్వాలి బీక్యూ అవుతుంది బీక్యూ అంటే అర్థమేంటి ఎక్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఐలో ఉంది ఐలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మూలకాన్ని మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము వీటి యొక్క లబ్ధంగా రాసాము అంటే ఏమైంది జడ్డుకి ఐ ఒక ప్రధాన ఐడియల్ అవుతుంది కాబట్టి జడ్డుకి ప్రతి ఐడియల్ ప్రధాన ఐడియల్ అవుతుంది కనుక జెడ్ కామ ప్లస్ కామ డాట్ అనేది ఒక ప్రధాన ఐడియల్ వలయము అనేది ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ వలయ సమరు సమరూపతలపైన మూల సిద్ధాంతం లేక ప్రాథమిక సిద్ధాంతాన్ని ప్రవచించి నిరూపించండి సో ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆన్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజ్ ఆర్ ఆర్ డాష్లు వలయాలు అనుకుందాం ఎఫ్ అనేది ఆర్ నుంచి ఆర్ డాష్కి నిరూపి విభజింపబడిన సంగ్రస్త సమరూపత అయితే సంగ్రస్త సమరూపత కెర్నల్ ఐ అయితే ఆర్ బై ఎన్ ఐ అనేది ఆర్ డాష్తో తుల్య రూపతను కలిగి ఉంటుంది సో యాక్చువల్గా సో వీ కెన్ డ్రా లైక్ దిస్ ఎఫ్ అనేది సంగ్రస్త సమరూపత ఆర్ అనేది ఆర్ డాష్ అనేది తర్వాత ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఉండేటువంటి కెర్నల్ వచ్చి ఐ కాబట్టి ఇదెవరు ఆర్ బై ఐ అనే న్యాచురల్ హోమోమార్ఫిజం సహజ సమరూపత వ్యవస్థితమవుతుంది 
సో ఇప్పుడు ఈ ఆర్ బై ఈ ఐఏ అనేది ఐసోమార్ఫిక్గా ఉంటుంది దేంతో ఆర్ డాష్తో ఉంటుంది అని చూపించబడుతుంది దీనిలో ఉండేటువంటి మూలకాలన్నీ ఎవరు ఎక్స్ ప్లస్ ఐ రూపంలో ఉంటుంది దీనిలో కనుక ఒక ఎక్స్ తీసుకుంటే దాని యొక్క ప్రతిబింబము ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ ఒక ఫై అనేది నిర్వచించి మనం చూపించబోతున్నాము ఫై ఈజ్ ఐసోమార్ఫిక్ టు ఆర్ బై ఆర్ బై ఐ నుంచి ఆర్ డాష్ నిర్వచింపబడి అవి రెండు సమానం అంటే కింద ఉండే సర్కులు ఈ రైట్ సైడ్ ఉండే సర్కులు రెండు ఆర్ బై ఐ ఆర్ డాష్ తెలి రూపతను కలిగింది అని చెప్తా ఐసోమార్ఫిక్ అని చూపించబోతున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ఉపపత్తి ఆర్ అనేది ఆర్ డాష్ రెండు వలయాలు అనుకున్న ఎఫ్ అనేది ఆర్ నుంచి ఆర్ డాష్కు సంక్రస్త సమరూపత ఏ అనేది కెన్నల్ ఎఫ్లో ఉంది ఐలో ఉంది అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది జీరో డాష్ అవుతుంది జీరో డాష్ ఎవరు ఆర్ డాష్లో ఉన్నటువంటి సూర్య మూలకం ఆర్కి ఐ అనేది ఒక ఐడియల్ కాబట్టి ఆర్ బై ఐ అనేది ఏమవుతుంది ఉత్పన్న వలయం అవుతుంది ఈ ఆర్ బై ఐలో ఎవరుంటారు సహసమతులు ఉంటాయి ఎక్స్ ప్లస్ ఐ అనే మూలకాలు ఉంటాయి ఎక్స్ అనేది క్యాపిటల్ ఆర్లో ఉంటుంది కనుక ఇది సహసమతుల సంకలనము మరియు గుణనముల దృష్ట్యా ఉత్పన్న వలయం అవుతుంది నా ఎఫ్ అనేది ఆర్ నుంచి ఆర్ డాష్కు సంగ్రస్త సమరూపత కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆటోమేటిక్గా ఆర్ డాష్ అవుతుంది నా ప్రతి ఎక్స్ డాష్ బిలాంగింగ్ ఆర్ డాష్కు ఎక్స్ అనేది ఆర్లో ఉండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ డాష్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫై అనేది ఆర్ బై ఐ నుంచి ఆర్ డాష్కు ఒక ప్రమేయాన్ని నిర్వచించుద్దాం ఏ విధంగా ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్గా నిర్వచిస్తే ఇప్పుడు ఈ ఈ ఫై అనేది మనము తెలియ రూపత అని చెప్పింది సో మొట్టమొదటిది ఫై అనే యొక్క నిర్వచనం అర్థవంతం అని చూపించాలి నిర్వచనం అర్థవంతం అని చూపించాలి అంటే మూలకాలు సమానమైతే ప్రతిబింబాలు కూడా సమానమవ్వాలి సో మూలకాలు ఎవరు ఇక్కడ ఫై ఎవరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఆర్ నుంచి ఆర్ డాష్గా ఆర్ బై ఐ నుంచి ఆర్ డాష్గా ఆర్ బై ఐలో ఎవరుంటారు ఏ ప్లస్ ఐ బి ప్లస్ ఐ ఇట్లాంటి మూలకాలు ఉంటాయి సో ఏ ప్లస్ ఐ బి ప్లస్ ఐ మరియు అవి రెండు సమానం అనుకుందాం మూలకాలు అంటే ఈ రెండు సహసమతలు సమానం ఏ ప్లస్ ఐ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఐ మనకు సహసమతలు నిర్వచన ప్రకారం వచ్చింది ఏమైనా ఏ మైనస్ బి ఐలో ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఏ మైనస్ బి అనేది ఐలో ఉంది అంటే ఐ ఎవరు కెన్నల్ ఎఫ్ ఎఫ్ కనుక ఎఫ్ దృష్ట్యా ఏ బి ఏ మైనస్ బి యొక్క ప్రతిబింబం ఏమవ్వాలి జీరో డాష్ అవ్వాలి సో అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఈక్వల్ టు జీరో డాష్ అనగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు జీరో డాష్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి అయింది కానీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎవరు ఫై ఆఫ్ ఏ ప్లస్ వన్ ఏ ప్లస్ ఐ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు ఫై ఆఫ్ బి ప్లస్ ఐ కాబట్టి ప్రతిబింబాలు సమానమైన ఇక్కడ మూలకాలు సమానమైతే మనం ఇక్కడ ఏం చూపించాము ప్రతిబింబాలు సమానం అని చూపించాం కనుక ఫై యొక్క నిర్వచనం అర్థవంతరము అని చూపించాం మరియు రివర్స్లో చూపిస్తే అది అనుభవం కూడా మనం చూపించవచ్చు నెక్స్ట్ ఫై అనేది సంగ్రస్తం అవుతుంది ఎందువల్ల అంటే వై డాష్ ఒకటి మనం కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై డాష్ అయ్యట్టు వై అనేది ఆర్లో ఉంటుంది కాబట్టి వైకి అనుగుణంగా ఉన్న సహ సమితి పేరేంటి వై ప్లస్ ఐ అది ఎక్కడ ఉంటుంది ఆర్ బై ఐలో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఫైలో వై ప్లస్ ఐని పంపిస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై అవుతుంది ఇక్కడ ప్రింట్ మిస్టేక్ దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు వై డాష్ కాబట్టి ఫై సంగ్రస్తం సో సంగ్రస్త సమరూపత అన్నది ఏర్పడుతుంది ఇంకా నెక్స్ట్ మనము సమరూపత అని చూపించాం సమరూపత అని చూపించాలంటే రెండు మూలకాలు తీసుకున్నాం ఒక దాని పేరు ఏ ప్లస్ ఐ మరొక దాని పేరు బి ప్లస్ ఐ సో ఫై ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఐ ప్లస్ బి ప్లస్ ఐ ఈక్వల్ టు ఫై ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఐ అవుతుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి దాని యొక్క అర్థం ఎఫ్ సమరూపత కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి అవుతుంది ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ నెలరా ఇచ్చు ఫై ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఐ ప్లస్ ఫై ఆఫ్ బి ప్లస్ ఐ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా లబ్ధం తీసుకుందాం ఆ రెండు మూలకాల లబ్ధం యొక్క స ప్రతిబింబం ఫై ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఐ ఇంటూ బి ప్లస్ ఐ ఈక్వల్ టు ఫై ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి టైమ్స్ ప్లస్ ఐ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బి దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ బి దట్ ఈస్ ఫై ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఐ ఇంటూ ఫై ఆఫ్ బి ప్లస్ ఐ దట్ ఫర్ ఫై సమరూపత కనుక ఫై అనేది ఆర్ బై ఐ నుంచి ఆర్
ఆర్కి ఎం అధికతమ ఐడియాల గుటకు అవశ్యక పర్యాప్త నియమము ఆర్బై ఎం క్షేత్రం అని చూపించండి సో ఆర్ అనే దాని ఎవరు ఒక యూనిట్ మూలకం ఉంది అంటే వన్ అనేది ఆర్లో ఉంది మరియు వినిమయం మూలకం బలయం అంటే ఏబి ఈక్వల్ టు బిఏ అవుతుంది మరియు ఎంలో ఎవ ఆర్లో ఎవరు ఉన్నారు ఎం అనే ఒక ఐడియాలు ఉంది ఇప్పుడు ఆవశ్యక పర్యాప్త నియమాలు చూపుతాను ఏంటి అంటే ఆవశ్యక నియమము ఎం కనుక అధికతమ ఐడియాలు అయితే మ్యాక్సిమల్ ఐడియాలు అయితే ఆర్బై ఎం ఫీల్డ్ అవుతుంది అని చెప్పాలా పర్యాప్త నియమంలో ఆర్బై ఎం ఫీల్డ్ అయితే ఎం ఐడియల్ మ్యాక్సిమల్ ఐడియాలు చెప్పాలి రెండు సో మొట్టమొదట మనము ఎం ఐడియల్ కాబట్టి ఆర్బై ఎం కూడా ఏమవుతుంది ఆర్ అనేది యూనిట్ మూలకం కలిగి ఉండి వినిమయ బలమై ఎం అనేది ఐడియల్ అయితే ఆర్బై ఎం కూడా వినిమయ యూనిట్ మూలకం కల వలయం అవుతుంది సో ఎడం వైపున ఆర్బై కుడి వైపు అనుకుందాం మొదట ఆర్బై ఎం క్షేత్రం అనుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఏం చూపించాలా ఎం అనేది మ్యాక్సిమల్ ఐడియల్ అని చెప్పాలి ఎం మ్యాక్సిమల్ అని చూపించాలంటే ఎం కాకుండా ఎం కన్నా కొంచెం పెద్దది ఎన్ అని తీసుకుందాం ఒక ఐడియల్ ఎన్లో ఉంది ఆర్లో ఉంది అనుకుందాం సో ఎం ఈస్ కంటైన్డ్ ఇన్ ఎన్ అనుకుందాం ఎన్ అనేది ఎన్లో ఉంది కాబట్టి ఎన్ అనేది ఎంలో లేదు ఎందువల్ల ఇది స్ట్రిక్ట్లీ సమానం ఇప్పుడు ఆర్కి ఎన్ ఐడియల్ కాబట్టి ఎన్ ఎక్కడుంది ఖచ్చితంగా ఇది ఆర్లో ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే ఎన్ అనేది ఎంలో లేదు కాబట్టి ఎం ప్లస్ ఎన్ అనేది ఏమవుతుంది ఎంకు సమానం కాదు కాబట్టి ఎన్ అనేది జీరో మూలకానికి సమానం కాదు కనుక ఎం ప్లస్ ఎన్ అనే ఒక సాహసంతి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది ఆర్బై ఎంలో ఉంది తర్వాత ఎన్ అనేది జీరో మూలకం కాదు కాబట్టి ఆర్బై ఎం క్షేత్రం కాబట్టి ఆర్బై ఎంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి శూన్యత మూలకానికి మనకి ఏముండాలా ఆర్బై ఎంలోని ప్రతి శూన్యత మూలకానికి విలోమం వ్యవస్థితం అవ్వాలి సో ఇప్పుడు మనకు పి అనేది ఆర్బై ఎంలో ఉంది అనుకుందాం ఎన్పి బార్ ఈక్వల్ టు వన్ బార్ అనుకుందాం అప్పుడు ఎం ప్లస్ ఎన్పి ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఎం ప్లస్ ఎన్పిని ఎలరైచ్చు ఎం ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎం ప్లస్ పి ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ వన్ సో ఇదేమైంది ఎం ప్లస్ ఎన్పి ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ వన్ అయింది అంటే ఎం ప్లస్ ఎన్పి మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎం అంటే ఎన్పి మైనస్ వన్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఎంలో ఉంటుంది ఎంలో ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఎం ఎక్కడ ఉంది ఎన్లో ఉంది కాబట్టి ఎన్పి మైనస్ వన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఎన్లో కూడా ఉంటుంది ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ ఎన్లో ఎవరున్నారు ఎన్ అనే మూలకం ఉంది ఇప్పుడు ఎన్పి మైనస్ వన్ కూడా ఉంది ఎన్ అనేది క్యాపిటల్ ఎన్లో ఉండి పి అనేది ఆర్లో ఉంది కాబట్టి ఎన్పి కూడా ఎన్లో ఉంటుంది ఎన్ ఐడియల్ కాబట్టి కాబట్టి ఇప్పుడు ఎన్పిను ఉంది ఎన్పి మైనస్ వన్ కూడా క్యాపిటల్ ఎన్లో ఉంది కనుక ఎన్పి మైనస్ ఆఫ్ ఎన్పి మైనస్ వన్ అంటే ఎవరవుతారు వన్ ఈ వన్ అనేది ఎన్లో ఉంది ఎప్పుడైతే వన్ అనేది ఎన్లో ఉందో ఆటోమేటిక్గా ఎన్ అనేది ఆర్కి సమానం అయిపోతుంది ఏ విధంగా ఒక జనరల్ ఎలిమెంట్ ఆర్ అనేది క్యాపిటల్ ఆర్లో తీసుకుంటే ఒకటి ఎన్లో ఉంది కాబట్టి ఆర్ డాట్ వన్ అనేది ఆర్ కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది ఎన్లో ఉంటుంది కనుక ఆర్ ఎక్కడ ఉంది ఎన్లో ఉంది సో ఒకటి రెండు నుంచి ఆటోమేటిక్గా ఆర్ అనేది ఎన్కి సమానమైంది ఆర్కు ఎం అధికతమ ఐడియల్ అవుతుంది విపర్యంగా ఆర్కి ఎం అధికతమ ఐడియల్ అనేసి సనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చూపించాలి ఆర్బై ఎం అనేది క్షేత్రం అని చూపించాలి సో ఇప్పుడు ఆర్బై ఎంలో ఎవరు ఉంటారు అంటే ఎం ప్లస్ ఎన్ మూలకాలు ఉంటాయి తర్వాత ఎం ప్లస్ ఎన్ అనేది జీరో కానటువంటి మూలకము తీసుకోండి అంటే ఎన్ ఖచ్చితంగా ఎంలో ఉండదు సో ఎన్ అనేది ఎంలో ఉండదు కాబట్టి ఎన్ఆర్ అనే ఒక ఐడియల్ మనము నిర్వచించవచ్చు ఎన్ఆర్లో ఎవరు ఉంటారు స్మాల్ ఎన్ ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ సచ్ దట్ ఆర్ బెనాల్స్ క్యాపిటల్ ఆర్ సో ఎం ప్లస్ ఎన్ఆర్ ఎక్కడ ఉంది క్యాపిటల్ ఆర్ ఐడియల్ కాబట్టి ఎం ప్లస్ ఎన్ఆర్ అనే దానిలో ఎం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా నా ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దాన్ని ఎలా రాయచ్చు జీరో ప్లస్ ఎన్ డాట్ వన్ అని రాయచ్చు అంటే అప్పుడు ఈ ఎన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఎం ప్లస్ ఎన్ఆర్లో ఉంది నా ఎన్ అనేది క్యాపిటల్ ఎన్లో ఉంది ఎన్ స్మాల్ ఎన్ అనేది ఎంలో లేదు కాబట్టి ఎం ప్లస్ ఎన్ఆర్ ఎంను కలిగి ఉంది కాబట్టి సో మనం ఏమిటి రాయచ్చు వీటిని అన్నింటినీ కంబైన్ చేసి ఎం అనేది ఎం ప్లస్ ఎన్ఆర్లో ఉంది అది ఎక్కడుంది ఆర్లో ఉంది సో ఎం అనేది గరిష్ట అధికతమ ఐడియల్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎం ప్లస్ ఎన్ఆర్ ఎం అవ్వాలా క్యాపిటల్ ఆర్ అవ్వాలా ఆర్ అనేది ఎవరు రింగ్ విత్ యూనిటీ ఆర్ అనేది వలయమై దానిలో ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఒకటి ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఎం ప్లస్ ఎన్ఆర్లో కూడా ఉంది అంటే ఒకటి ఎం ప్లస్ ఎన్ఆర్లో ఉంది
ఎం అనేది ఇక్కడ ఉంది స్మా క్యాపిటమ్లో ఉంది మైనస్ ఎం కూడా క్యాపిటమ్ ఉంది సో ఎన్ఆర్ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ ఎం ఎక్కడ ఉంది ఎం క్యాపిటల్ ఎంలో ఉంది నా ఎం ప్లస్ ఎన్ఆర్ మైనస్ వన్ అంటే ఏమైపోయింది ఎం అవుతుంది అంటే ఏమైంది ఎం ప్లస్ ఎన్ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ వన్ అయింది కనుక ఎం ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎం ప్లస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ వన్ అయింది అంటే ఎం ప్లస్ ఎన్ను ఎం ప్లస్ ఆర్తో గురించిగా మనకు యూనిటీ వచ్చు కాబట్టి ఆర్ బార్ అనేది ఆర్ బై ఎంకు విలోమం కాబట్టి ఆర్ బార్ అనేది ఆర్ బై ఎంలో ఉంది కనుక ఆర్ బై ఎంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మూలకానికి సున్నితర మూలకానికి విలోమ్యము అవసరం అవుతుంది కనుక ఆర్ బై ఎం ఒక క్షేత్రం ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ